வணக்கம் டிடி நேர்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது மொழிவாய்க்கால் பேரவலம் நிறைவு பெற்று பத்து ஆண்டுகள் அதன் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்ற உரையாடல் தொடரில் இன்றைய தினமும் ஒரு முக்கியமானவரோடு நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் இந்த மொழிவாய்க்கால் பேரவலத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் மனிதுரிமைகளுக்காக தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுத்து வருகின்ற ஒருவர் மொழிவாய்க்கால் பேரவலம் இடம்பெற்ற பின்னர் தொடர்ச்சியாக ஜெனிவாவில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய மனிதுரிமை பேரவையின் மாநாடுகளில் கலந்து கொண்டு அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் அங்கு இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை தொடர்ச்சியாக எடுத்து வருகின்ற ஒருவர் இப்போது கனடிய தமிழர்களின் பாராளுமன்ற பிரதிநிதியாக கனடிய பாராளுமன்றத்தில் இருந்தாலும் கூட தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காக தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுத்து வருகின்ற ஒருவர் மதிப்பிற்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கே ஆனந்த் சங்கர் இவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய ஜெனிவா பயணம் நீண்ட காலமாக தொடர்ச்சியான பயணம் எவ்வளவு தூரம் தமிழர்களுக்கான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு சாத்தியங்களை தோற்றி வைத்திருக்கிறது ஜெனிவா பயம் பயணம் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கல வந்து இது ஒரு ஒரு சமுதாயமாக நாங்கள் போன பயணம் என்று சொல்லலாம் அதுக்கு நாங்கள் முதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவனும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதம் மே மே பதினெட்டு பத்தொம்பது சர்வதேச நாடாளுமன்றத்தவரையில் வந்து தமிழ் மக்கள் இல்லைக்கு எதிராக நடந்த விடயங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எங்களுக்கு எதிராக நடந்த விடயங்கள் வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ணப்படவில்லை நாங்கள் அந்த இருபத்தி ஆறு வருட போராட்டம் என்ற இடத்து பார்த்தோம் என்றால் டூ தௌசண்ட் நைன் மட்டும் முடிஞ்ச போராட்டத்தில் ஒரே ஒரு ஒப்பந்தம் தான் யூஎன் லெவலில் வந்திருக்கு அது நினைக்கிறேன் எண்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு அதில் ஒரு ரெண்டு லைனில் போட்டிருக்கிறார்கள் இலங்கை அரசாங்கமும் தமிழ் விடுதலை புலிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வர வேணும் அது உண்டு தான் ஒரே ஒரு ரெசல்யூஷன் தான் ஜெனிவாலேயோ என்ன யூஎன் பாடியிலேயோ சொல்ல சொல்லப்பட்ட சொல்லப்பட்டது ஸோ நாங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன் மேல எடுத்து பார்த்தோம்னா எண்ட் ஆஃப் மே ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் லெவன்த் செஷன் ஆஃப் த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் அதில் ஸ்பெஷல் செஷன் ஸ்ரீலங்கா பற்றி ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து மீட்டிங் வச்சுருந்தார்கள் அதில் ஸ்ரீலங்கா தான் ஒரே ஒரு அஜெண்டா ஆயிட்டோம் அதில் பல நாடுகள் பல இடங்களிலிருந்து வந்திருந்தார்கள் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெசல்யூஷன் வந்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஒரு ஸ்ரீலங்காவுக்கு மேலே ஒரு பாராட்டி தான் அந்த ரெசல்யூஷன் வந்தது அந்த ரெசல்யூஷனை பல விதமான மாற்றங்கள் நாங்கள் செய்கிற பார்த்தாலும் அதில் மேலே போட்டிருந்தது இலங்கை அரசாங்கம் டெரரிசத்தை டிஃபீட் பண்ணியிருக்குது மற்றது அவர்கள் இது ஒரு மேலே ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் ஆப்ரேஷன் என்ற ஒரு நிலையில் தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தான் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி அதை பார்த்தது ஸோ அந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு நாங்கள் இதை பார்க்கல வந்து நிச்சயமாக பல முன்னேற்றங்கள் நாங்கள் அதுக்குள்ள பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அதில் சில மாற்றங்கள் கிரவுண்டில் மாறி இருக்குது ஒன்று அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஷர் வந்து இவ்வளோ காலம் இன்டர்நேஷ்னல் அஜெண்டாவில் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு ஆக்சுவல் யூஎன் பாடி யூஎன் பாடியில் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடி ஸோ அந்த பாடி வந்து திருப்பி திருப்பி தீர்மானங்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் முதலாவது ஆக முக்கியமானது வந்து பேனல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து யூஎன் பிரசிடெண்ட் முதல் கொண்டு வந்த ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்த பேனல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் அதை வச்சு கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஓஐஎஸ்எல் விசாரணை ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் விசாரணை அவர் என்ற ரிப்போர்ட் அது முழுக்களும் வந்து திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்லியிருக்கண்டால் போர்க்குற்றங்கள் நடந்திருக்குது வார் கிரைம்ஸ் மற்றது கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி நடந்திருக்கு மற்ற வேற பல இன்டர்நேஷ்னல் சட்டங்கள் பிரேக் பிரேக் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதுக்காண்டி இலங்கை அரசாங்கம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ்கள் எடுக்க வரும் வந்து அதில் எக்கனாமிக்கபிலிட்டி ரிகன்சிலியேஷனுக்கு தேவையான ட்ரான் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ஜஸ்டிஸுக்கு தேவையான மெஷர்ஸ் எடுக்க வரும் வந்து ஸோ அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டால் ஸோ அந்த தீர்மானம் டிரெக்டாக இல்லைண்டாலும் இன்டெரக்டாக சில மாற்றங்கள் இலங்கையில் கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ குறிப்பாக சொல்ல போனால் நோர்தன் ப்ரொவின்ஷியல் கவுன்சில் இந்த எலெக்ஷன் எங்களுக்கு தெரியும் என்பிசி பல வருடங்களாக யாப்பில் இருந்தாலும் வந்து ஒரு காலம் இயங்கவில்லை ஒரு காலம் அவர்களை எலெக்ட் பண்ணப்படவில்லை ஸோ என்பிசி எலெக்ஷன் மற்றது சில இராணுவம் விட்டு போன ஹானியல் ஒரு சிலதுகள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார்கள் 
മറ്റത് ചില പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വോർ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് പി ടി എയിലെ ഹോൾ പണ പ്രിസണേഴ്സ് കൊഞ്ചം പേരെ റിലീസ് പണിയെടുക്കാറ് അതേമാതിരി ചിന്ന ചിന്ന ഇതുകൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൽ ഉദാഹരണം ചൊല്ലേക്കൽ സൊല്ലാണ് ഞാൻ ഒരു തണ്ണി വിടാക്കിയ നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്തല തണ്ണി തരേക്കൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഒപ്പി വന്ന തണ്ണി കുറിക്കാൻ താൻ പോകും സോ അന്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് അന്ത മെന്റാലിറ്റിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇലങ്കേര സംഘം ചിന്ന ചിന്ന സ്റ്റെപ്സ് വന്ന് വെളിനാട്ട് ഉലകങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകാണ്ടി അവരെല്ലാം എന്താ ഇതെന്താ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് സോ മുപ്പത് ഡാഷ് മണ്ണിൻ്റെ സൊല്ലുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് വന്ന് ഞങ്ങൾ വിലാഹലവും കടന്ന് അഞ്ച് വർഷമാകാം ഞങ്ങളൊരു ബേസാക പാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അന്ത റെസൊല്യൂഷനിൻ പറയും സോ കുറിപ്പ അതിൽ അതിൽ സൊല്ലിപ്പെട്ടത് ഇലങ്കി അരസാംഗം ഏറ്റുകൊണ്ടത് വന്ന് ഇത് ഹൈബ്രിഡ് വിസാരണ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് സൊല്ലേക്കിൽ വന്ന് ഫോറിൻ ആൻഡ് കോമൺവെൽത്ത് ജഡ്ജസ് ജൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് സോ ജഡ്ജസ് ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് വന്ന് ഫോറിൻ എന്ന് സൊല്ലേക്കിൽ വന്ന് എല്ലാ നാരാലും സരിവരം കോമൺവെൽത്ത് തന്നെ സൊല്ലേക്കിൽ കോമൺവെൽത്ത് നാരാല സേന്ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് ലോയേഴ്സ് വന്ന് സേന്ദ് അവർ ഇന്ത ഇന്ത ഹൈബ്രിഡ് കോർട്ട് ഇവർ എന്താ വരെ അതേ നേരത്തിൽ വന്ന് ഇലങ്കയിൻ സട്ടങ്ങൾ ചില ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൈംസ് വന്ന് ഇലങ്ക ചട്ടങ്ങൾ വന്ന് ഇലങ്കേൻ്റെ ചട്ടപുത്തങ്ങൾ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് അന്ത ചട്ടങ്ങളെയും വന്ന് ഇലങ്കൈ പാർലമെൻറ്റ് വന്ന് അക്സെപ്റ്റ് പണവാറുണ്ട് സോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വിവരകാലം അതുകൊണ്ട് നടക്കവേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാകക്കൂടിയതായിരുന്നാലും എന്നാൽ കുറിപ്പാ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിൻ്റെ വിജയത്തേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പല പല പ്രോഗ്രസ് ഞങ്ങൾ സൊല്ല കാണില്ലാതെ സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഡിലമ്മ എന്നാൽ ഇത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പുറക പത്ത് വർഷം എന്ത് പോ എന്താ പോരാട്ടം മുറിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം ഇവിടെ കാലം വന്ന് മേലെ ഒരു ഒരു നീതി ഇല്ലാമൽ പല പേർ പല ആയിരം മക്കൾ ഇരിക്കാർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ അവരിലേക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മുടിവില്ല അവരിലേക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവരിൽ അവൻ്റെ പുള്ളികൾക്ക് അവൻ്റെ കുഴന്തികൾക്ക് അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കളി കുറിയാക ഇരിക്കാർ ഖാനി വന്ന് ലാൻഡ് വന്ന് ഇന്നും മിലിറ്ററി ഓക്കുപേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് മിലിറ്ററി ഇൻഫാക്ട് കൂര മിലിറ്ററി ഇന്നും പ്രസൻസ് ഇരിക്കാർ ഒരു ഒരു പീസ് ടൈമിൽ അന്തളവ് ഇരിക്കാൻ വലിയ ആവശ്യമില്ല പീസ് പീസ് ഇരിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ സൊല്ലേക്കൽ അത് ഇരിക്ക വലിയ ആവശ്യമില്ല അപ്പടി ഒരു നിലമേൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇരിക്കണം ഇന്ത്യ നിലയിൽ ഇരിക്കണം ഇതിൽ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ടൈപ്പ് ആക്കിയേക്കൽ വന്ന് പലിയ ജനാധിപതി തിരുപ്പി വേറെ വേറെ പൗരക്ക് വേറെ വേറെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എതിർപ്പാപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ മണ്ണും ചൊല്ലാം ഒരു എതിർപ്പാപ്പം ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പൊറത്തുവേല് ഇരിക്കുന്ന ഡിലമ്മ വന്ന് ഇന്ത ഇഷ്യൂ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പ്രഷർ മണ്ണി വേറെ ഇതിൽ ആഡ് പണതാ അല്ലാട്ടിൽ ഇന്ത പ്രഷർ പോയിൻ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞാണ് തന്നെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻ്റർണൽ ഡിബേറ്റാക ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇന്ത രീതിയിൽ കാനഡ വന്ന് ഇപ്പം വേറെ പോ സെഷൻ ഇപ്പം മാർച്ച് സെഷനൊക്കെ വന്ന് പുതു റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് വരാത്തത് കോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കാനഡ വന്ന് മെസിഡോണിയ മറ്റത് ജർമ്മനി മറ്റത് മോണ്ടനേക്രോ ഇപ്പോൾ വരക്കൂടിയ അല്ലത് ഇന്ത പുതിയ അമർവുകളിൽ എവ്വാറാണ് വിഷയങ്ങൾ കുറിച്ച് തമിഴർ തരപ്പ് കരസനെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹമാക കുറിപ്പാക പുലമ്പിന്ന സമൂഹമാക ഇതിൽ എവ്വാറാണ് മാറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടുവര വേണ്ടുമെന്ന് അവർ വിരമ്പുകാർ അല്ലാതെ അതിനകം പടിമുറികൾ ഏതാവത് എടുത്തിരിക്കാറില്ല ഇനി ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ടേക്ക് ഇതിലെ ഇതിലെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വിഷയം ഞങ്ങൾ പാകണം ഒന്ന് വന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിൽ മെക്കാനിസം തനിയ അത് തനിയത്താൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പയനത്തേക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്നെ ഞങ്ങൾ പാക്കിയാലാതെ ആക്ച്വലി അത് അത് എൻ്റെ കൈകാര്യത്തിന് പറയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിലിൽ വരപ്പ വരക്കൂടിയ ഇഫക്ട്സ് വരക്കൂടിയ പ്രോഗ്രസ് വന്ന് വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് വന്ന് ഞങ്ങൾ പാക്ക് വരുമ്പോഴിയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിലർ മറ്റും ഞങ്ങൾ തങ്ങിയിരിക്കില്ല ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിൽ എൻ്റെ പ്രതിലും മിക മുഖ്യമാണ് ഒരു ഒരു വിഡിയം അതൊരു ഞങ്ങൾ തമിഴ് മക്കൾക്ക് ഒരു ഒരു ലെവലിൽ ഒരു എജൻഡ പോയിട്ടിരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആനാൽ അപ്പം ഇരുന്നാലും ഇനി ഇനി നടക്ക പോര ഒരു ഒരു ആക്ച്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ വാരത്തേക്കോ
போராட்டம் நடந்து எங்கே இப்படிப்பட்ட அலகேஷன்ஸ் இருக்கு கேட்கல வோர் கிரைம்ஸ் அண்ட் என்ன ஹியூ கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி ஜெனசாய் ரெண்டு அலகேஷன்ஸ் எப்போ எந்த நாட்டிலையும் இருக்கு கேட்கல வந்து இந்த அளவு ஷோர்ட் பீரியடுக்குள்ள வந்து நிதி வர போகிற இல்லை அது எங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும் அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள வரும் ரெண்டாவது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் உள்நாட்டு விசாரணையோ ஈவன் ஹைப்ரிட் விசாரணையில் வந்து சரியான நிதி வர போகிற இல்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அட் த சேம் டைம் இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமேட்டிக் அந்த அந்த ப்ரோசஸ் வந்து உள்நாட்டுக்கு தான் அந்த முதல் முக்கியத்தை கொடுக்கும் கொடுக்கும் ஸோ அந்த அவர்கள் அதை 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 ஓரளவுக்கு அடுக்கேட்டாக செஞ்சாராக வந்து அவர் திறமாக செய்ய தேவையில்லை ஓரளவுக்கு அடுக்கேட்டாக செஞ்சாக கூட அவர்கள் நிச்சயமாக அது அது ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் செய்யாமல் விட்டால் தான் எங்களுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி பாவிக்க பாவிக்கிறதுக்கு தயங்காமல் இருப்பார்கள் ஆனால் அது அந்த இன்டர்னல் மெக்கனிசம் எக்ஸாஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் வேறு வேறு இதழ் இதன் போகிற இல்லை நிச்சயமாக அதுதான் அது எங்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவும் அதுதான் இருக்கிறது யுத்தம் நடந்திருக்கிறது அதில் மிகப்பெரிய மனித பேரவலங்கள் நிகழ்ந்தது இருக்கின்றன அதற்கான ஒரு நீதி பொறிமுறை அல்லது அதில் ஈடுபட்டவர்கள் பொறுப்பு கூற வேண்டிய தேவைகள் இருக்கிறது ஆனாலும் இந்த யுத்தம் அதற்காக நடந்தது அதன் அடிப்படை தமிழர்களுக்கான அரசியல் உரிமைகள் அல்லது தமிழர்கள் ஒரு தங்களை ஒரு தேசமாக அங்கீகரிப்பதற்கு அல்லது தங்களுக்கான சுயநிர்ணய உரிமையினை பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கான முனைப்புகளை இந்த பத்தாண்டுகளில் நாங்கள் செய்யவில்லை நாங்கள் ஜெனிவாவை மட்டும் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோமே அது ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு இல்லையா மெட்டது இப்போவும் வந்து நாங்கள் ஷோர்ட் டேர்ம் மிட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் இருக்கு ப்ராசஸ்ல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்க வரோம் நாங்கள் மூணு பேரும் முழு பேரும் மூணு ப்ராசஸ்ல ஒரே நேரம் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா மூணு இந்த மூணு பக்கம் வேலை செய்யறது வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவன் ரைட் சோ ஒரு ஒரு வரலாம் <laughs> 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒரு ஆள் லாங் டேர்ம் வந்து யோசிக்க கேட்கல அந்த ஷோர்ட் டேர்ம் யோசிக்கிற ஆள் வந்து என்ன சொல்லினோம் என்றால் ஓகே இவர் எங்களை இப்படி யோசிச்சா நாங்கள் ஒரு காலம் முன்னேற போகிறோம் இல்லைன்னு சொல்லினோம் ஆனால் ஆனால் நாங்கள் இதுவும் செஞ்சு வந்து ஷோர்ட் டேர்மும் செஞ்சு வந்து இப்போ ஷோர்ட் டேர்ம் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அங்கே அங்கே நாங்கள் கொலனைசேஷன் காணி லேண்ட் ரிலீஸ் மக்களுடைய யூனோ ஆக்சுவல் சேஃப்டி அதில் நாங்கள் அட்ரெஸ் பண்ணாமல் வந்து எங்களுக்கு லாங் டேர்ம் இருக்க போகிறோம் ரைட் ரைட் அதனுடையாக இந்த ஷோர்ட் டேர்ம் வந்து நிச்சயமாக நாங்கள் அட்ரெஸ் பண்ணியே தீர வரும் இது எப்படி அட்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இங்கேருந்து நாங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து நாங்கள் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஓகே அது எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணது கவர்மெண்ட் வியர்க்கிள்ஸுக்களால் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமா இல்லை தமிழ் மக்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமா அது எந்த யூனோ சில பேர் சொல்லி சொல்லுவார்கள் எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் அரசாங்கத்தோட வேலை செய்யணும்னு சொல்லுவார்கள் எங்களை பொறுத்தவரை இல்லை என்னை பொறுத்தவரை நாங்கள் அது அதுக்கு நாங்கள் ஒரு கேள்விக்குறி கேள்வி கேட்க வரும் நிச்சயமாக அரசாங்கத்தோட வேலை செய்யறது பிள்ளையான சொல்லலாம் அது ஆனால் இந்த நேரத்தில் அது வேலை செய்யறது சரியானது நாங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இவ்வளோ காலம் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் இந்த அளவு தீர்மானத்துக்கு ஒரு ஒரு விடியம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டாக அவர்கள் முடிவெடுத்திருந்தார்கள் இருக்கிற காணி எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுவார்கள் ஒரு பில் பண்ண ஒரு ட்ரஸ்ட் இந்த அக்டோபர் இந்த ஜனவரி மட்டும் நடந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல பிரசிடென்ட் சொல்லியிருந்தேன் நான் அடுத்த மாதம் நாங்கள் பிரிசனர்ஸை நாங்கள் வருவோம் வந்து பிடிஏல வச்சிருக்க பிரிசனர்ஸை வருவோம் வந்தா மூணு மாதம் மாற்றுது ஏன் உங்களுக்கு அது புரியலை நீங்கள் எலெக்ஷன் டைம் உங்களுக்கு அது புரியல வந்து சொல்றேன் இப்ப இப்ப ஏன் உங்களுக்கு அது அது செய்யலாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி எல்லாம் இருக்கு ஆனால் எந்த ஆழ்மையான திங்கிங் வந்து நிச்சயமாக ஷோர்ட் டேர்ம் மிட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் திங்கிங் எங்கள் சமுதாயத்துக்களில் இருக்குது பல பேர் பல விதமாக அவர்கள் வேலை செஞ்சு கொண்டு வரார்கள் சில பேர் பப்ளிக்காக வேலை செய்கிறார்கள் சில பேர் உள்தனமாக வேலை செய்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வேலை திட்டம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது ஆனால் அந்த டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி வெளியில் பாக்கிகள் இருக்கிற மாதிரி தெரியவே நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு எங்களிடம் அந்த கோர்டினேஷன் நீங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம்தான் அந்த நாங்கள் ஒவ்வொரு பிரிவாக இயங்கினாலும் ஒவ்வொரு தேவைகளை நோக்கி தமிழர்களின் நலன் சார்ந்து செயல்பட்டாலும் எங்களுக்குள் அந்த புரிந்துணர்வு அல்லது இவர் என்ன செய்கிறார் இவர் என்ன செய்கிறார் என்கின்ற அந்த அந்த கோர்டினேஷன் இல்லாமல் இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அல்லது மிகப்பெரிய சவால் என்று சொல்லலாம் இந்த கோர்டினேஷனை ஏற்படுத்
அந்த இந்த நீங்கள் சொன்னது போல ஷார்ட் டேர்ம் மிட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் என்ன அதை எப்படியாக நாங்கள் வரையறுக்கிறோம் தமிழர்களுக்கான தீர்வு அன்று ஒருவர் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வர்த்தகர் ஒருவர் ஒரு கொழும்பு ஊடகத்திடம் நடந்த ஒரு நேர்காணலின் போது கேட்கிறார் தமிழர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி கேட்கிறார் தமிக்கன்ற ஒருவர் அப்படியானால் தமிழர்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனை இவ்வாறான தீர்வுகள் வேண்டும் என்று ஒரு டாக்குமெண்டேஷனும் எங்களிடம் இல்லை தமிழர் தரப்பால் இதுதான் எங்களுக்கான தேவை எங்களுக்கான அரசியல் உரிமைகள் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அல்லது நாங்கள் இதை விரும்புகிறோம் நாங்கள் வருகின்ற ஏதாவது ஒன்றை மாடிஃபை பண்ணுவதில் தான் இருக்கிறோமே ஒழிய நாங்கள் ஒன்றையும் டிராப் பண்ணவில்லை ஏன் அந்த கேப் எப்படி அது புலம்பேர்ந்து நிறைய கல்விமான்கள் இருக்கிறார்கள் அரசியலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூட தாயகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு திங்க் டேங்காக அதை தயார்படுத்தினால் இதுதான் தமிழர்களின் தேவை என்று இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் கொடுக்கலாம் சர்வதேச நாடுகளுக்கும் கொடுக்கலாம் இந்த பத்தாண்டுகளிலும் கூட அது ஏன் நடைபெறவில்லை என்ன லட்சம் என்ன பொறுத்தவரை அது அது மேபி அந்த அளவு ஆர்கனைஸாக நடக்காட்டிலும் நடந்து கொண்டு வருகிறது இப்போ ஒரு ஒரு இதுக்கு பார்க்கல அடையாளம் அடையாளம் சென்டர் ஃபார் பாலிசி ரீசர்ச் என்று பார்த்தீங்கள அவர்கள் பல ரிப்போர்ட்ஸ் வழியில் விட்டுருக்கிறார்கள் லேண்ட் கிராபை பற்றி விட்டுருக்கிறார்கள் செக்யூரிட்டிவர்கள் பொம்பளையில் உமன் உமனை பற்றி விட்டுருக்கிறார்கள் ஸோ அதில் அதில் பல இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது எங்கள் மதர்ஸ் ஆஃப் த டிசப்பியர்ட் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் இந்த போராட்டம் அவர்கள் வெளியுலகத்துக்கு வந்து சொல்லி சொல்லுற குரல்கள் வந்து மிகவும் எங்களுக்கு அது அது கேட்கக்கூடியதாக இருக்குது அது அது சரியான ஒரு கம்பெலிங்கான விடிய மேலென்றால் நாங்கள் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ரிகன்சிலியேஷன் என்ற ஒரு சொல்லு நாங்கள் திருப்பி திருப்பி பார்க்கிறோம் அது இங்கிலீஷில் கூட கூட பார்க்கிறது தமிழில் சின்ன அது பார்க்கிற குறைவாக இருக்கும் ஆனால் ரிகன்சிலியேஷன் நாங்கள் பார்க்கல ஒரு ஒரு தாய் ஒரு ஒரு மகனை ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி கடைசி நாள் பஸ்ஸில் ஏறி ஒரு ஆர்மியின் கண்ட்ரோலுக்குள்ள பார்த்த ஒரு தாயை நீங்கள் அந்த அந்த மகன் வரும் மட்டும் நீங்கள் அவ ரிகன்சைல் பண்ண சொல்லி கேட்க இயலாது அதுக்கு ஒரு 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 முடிவு இல்லாமல் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ரிகன்சிலேஷன் நடக்க போகிறோம் அதனுடையாக நாங்கள் எங்களுக்கு ஒன்று நடக்காத ஆக்கள் மூலம் பெரும் சேர்ந்து ரிகன்சைல் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனால் உண்மையில் பாதிக்கப்பட்ட ஆக்கள் அதன் குரல் அதுக்குள்ள இல்லாட்டில் வந்து எங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு மேஜர் மேஜர் சேலஞ்சாக தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் வந்து நாங்கள் நாங்கள் அந்த அந்த அர்டிகுலேஷன் எங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் பிரிசனர்ஸ் ஒரு காலம் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணியிருந்தார்கள் அப்படி ஃபிஷிங் வில்லேஜஸ்ல இருந்து ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்திருக்கு ஸோ எங்களுக்கு அந்த அந்த இந்த தேவையான இதில் வந்து எங்களுக்கு கேட்குறோம் மேபி எங்களுக்கு அது விளங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குரலில் நாங்கள் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் இந்த தமிழ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அது தாய் நிலத்திலாக இருக்கலாம் அல்லது இங்கும் அது அதில் ஒரு ஒரு கேள்வி அல்லது ஒரு 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 மயக்க நிலை இருக்கிறதா யார் தமிழர்களின் பிரதிநிதிகள் என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதா தாயகத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தமிழர்கள் பெரும்பான்மையான வாக்குகளால் தெரிவு செய்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது அது தமிழர்களுடைய குரல் இல்லை என்கின்ற ஒரு குழப்பம் வருகிறது அல்லது அது சம்பந்தமான விமர்சனங்கள் வருகிறது வடமாகாண சபையும் கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் தான் இருந்தது அது சரியான முறையில் இயங்கவில்லை என்கின்ற விமர்சனங்கள் வருகிறது புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் பல்வேறு அமைப்புகள் இயங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட இது போன்ற பல்வேறு செயல் திட்டங்களை அவர்கள் முன்னெடுத்து வருகின்ற போதிலும் சில இடங்களிலே இந்த விமர்சனங்கள் வருகிறது ஆகவே இந்த தமிழர் பிரதிநிதித்துவம் என்பது எதனால் வரையறுக்கப்படுகிறது அல்லது அதில் என்ன லேக்கிங் ஆன விஷயம் இந்த தமிழர் ஒன்று ஒன்று வந்து நாங்கள் முதலாவது வந்து நாங்கள் பத்து வருடமாக நாங்கள் ஏர் தமிழ் கம்யூனிட்டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற முன்ற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறதுல வந்து நாங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண இயலாது இப்போ நேச்சுரலாக ஆர்கானிக்காக எங்களுக்கு பார்க்க உறுதியாக இருக்குது ஒரு லீடர்ஷிப் இது வந்து பில் பண்ணி கொண்டு வரது எங்களுக்கு பார்க்க உறுதியாக இருக்குது இல்லை குறிப்பாக சொல்ல போகிறோம் இப்போ டிஎன்ஏ தமிழ் தேசிய கூட்டணியை பொறுத்தவரையில் இலெக்ட்ரோரலி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி ஒரு தமிழ் மக்கள் நம்பிக்கையாக மேண்டேட் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் வந்து அந்த மேண்டேட்டு நாங்கள் மதிக்க மதிக்க வரும் என்றால் ஒவ்வொரு கஷ்டமான நிலையில கூட அவர்கள் தேர்தலில் போய்கிற வரைக்கும் அவர்களுக்கு அந்த மேண்டேட் கிடைக்கிறது அதனுடையாக அது இலெக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்தாலும் சிவில் சொசைட்டி குரல்கள் வந்து பலது நாங்கள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்குது அந்த அந்த குரலில் வந்து நாங்கள் சம்டைம்ஸ் நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணல சம்டைம்ஸ் நாங்கள் அதை ஃபுல்லாக நாங்கள் எம்ப்ரேஸ் பண்ணல ஆனால் அந்த குரலிலும் மிகவும் முக்கியம் இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்க என்றால் இந்த பத்து வருடங்களுக்குள்ள வந்து நாங்கள் ஒரு ஜெனரேஷன் ஆஃப் லீடர்ஸ் நாங்கள் இந்த இதுக்குள்ள வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சிஸ்டத்துக்களால
எங்களுடைய ஓன் கெப்பாசிட்டிலேயே அதை நாங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய பலவங்களுக்கு வந்துடுது ரைட் ஸோ அது நேச்சுரலாக இது நடந்து கொண்டு வருது எங்களுக்கு இருக்கிற ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து இந்த டைமிங்காக இருக்கலாம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது நாங்கள் முன்னே முன்னோரியல் இல்ல ஒரு நிலையாண்டு பார்க்கலாம் ஆனால் இதால் பல அந்த அந்த இருக்கிற சயின்ஸை வந்து நாங்கள் ரீட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்க வரும் இது ஒரு ஒரு ஓவர் டைம் வந்து என்ன பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சொல்கிற இதுலேருந்து தானாக சோட் அவுட் பண்ண கூடும் ஆனால் இம்மீடியட்டாக நாங்கள் இண்டிவிஜுவலி நாங்கள் பார்க்க வேணும் இப்போ இப்போ இங்கே வெளிநாட்டு புலம்பெயர்ந்த மக்கள் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷன் ஓரியன்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் நிச்சயமாக லாங் டேர்ம் ஆஸ்பிரேஷன்ஸை வந்து நாங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் வேலை நாங்கள் செய்யலாம் நான் நினைக்கிறேன் அந்த சரியான முறையிலே அந்த விடயங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கும் சரி தாயக மக்களுக்கும் சரி இந்த விடயங்கள் சரியான முறையிலே தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை என்கின்ற ஒரு கவலையும் ஆதங்கமும் இருக்கிறது இது போன்ற உரையாடல்களும் அதனால் தான் உருவாக்கப்படுகின்றன இதன் ஊடாக சில முக்கியமான வீர விடயங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் அவர்களுக்கான ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்துவதற்கும் நாங்கள் முனைகின்றோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இந்த உதவிகள் பற்றி பேசுகின்ற பொழுது யுத்தத்தால் நிறைய பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் உருவாகி இருக்கிறது ஒன்று கணவர் இல்லாமல் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் உருவாகியிருக்கிறார்கள் முன்னாள் போராளிகள் அவர்கள் சமூகத்தாலும் ஒதுக்கப்பட்டு அல்லது அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை தாங்களாக உருவாக்கிக் கொள்வதற்கான சரியான வழிகள் இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்கள் மனதளவிலே உடைந்து போனவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான ஆட்சிப்படுத்தல்கள் வேண்டும் இன்னமும் யுத்தம் பாதித்த பகுதிகளில் கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கக்கூடிய அல்லது முன்னெடுக்க முடியாதவர்களாக அந்த சிறுவர்கள் வாழ்வாதார வசதிகளில் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றவர்கள் என்று நிறைய ஒரு சமூகம் இருக்கிறது அங்கே அவை பற்றிய சரியான கண்டுகொள்ளல்கள் இல்லை அல்லது அவர்களுக்கான சரியான உதவிகளை நாங்கள் வழங்கவில்லை என்கின்ற ஒரு ஆதங்கமும் இருக்கிறது பல வழிகளிலே உதவிகள் செய்யப்பட்டாலும் அது சரியானவர்களை இன்னும் சென்றடையவில்லை பத்தாண்டுகளில் அதற்கான ஒரு பொறிமுறையை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை என்ற ஒரு கவலை இருக்கிறது அண்மையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அதிகாரி ஒருவர் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்த போது ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தார் அந்த நுண்கடன்கள் மைக்ரோ லோன்ஸ் பெற்றுக்கொண்ட பெண்கள் செக்ஷுவல் அபியூஸுக்கு உள்ளாகிறார்கள் அல்லது தங்களுடைய சிறுநீரகங்களை விற்று அந்த கடனை அடைக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு விஷயமும் சொல்லப்பட்டது டயஸ்போரா தமிழர்களை பொறுத்தவரை மிக பலமான ஒரு பொருளாதார அரசியல் சமூக ரீதியிலே பலமானதாக இருக்கிறது இந்த டயஸ்போராவின் பலத்தை நாங்கள் முழுமையாக அல்லது ஓரளவிற்கு எனும் பெரும்பான்மையாக அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு அல்லது இந்த மக்களின் வாழ்வில் மறுவாழ்வை கொண்டு வருவதற்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறோமா உங்களை பொறுத்தவரை காணாது என்று தான் நான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ முதலாவது வந்து இங்கேருந்து பல பேர் இலங்கை ஒரு வெக்கேஷன் டெஸ்டினேஷனாக வந்துடுது நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போனோம் என்றால் நாங்கள் எங்கள் சொந்தக்காரரை சந்திப்போம் பரமறுப்போம் அவர்கள் அவர்கள் சின்ன ஸ்கூட்டர் வண்டி கொடுப்போம் ஓர் அவர்களுக்கு அவர்களை நாங்கள் பார்த்துட்டு சொல்கிறோம் ஓகே அவர்கள் வேலை செய்ய விருப்பம் இல்லை அவர்கள் மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து காசு போது அதை வச்சு சீவிக்கிறார்கள் என்ற ஒரு ஒரு திங்கிங் ஒரு சரியான ஒரு சிம்பிளிஃபை திங்கிங்கில் நாங்கள் இதை நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் ஆழமாக பார்த்தோம் என்றால் வந்து நாங்கள் நோர்த் அண்ட் ஈஸ்ட்லேயே ஒரு சரியாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மக்களை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள் நோர்த் அண்ட் ஈஸ்டில் நாங்கள் பார்க்குற கணக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஆஃப் இன்டர் ஜெனரேஷனல் ட்ராமாங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு பெற்றோருக்கு நடந்தது வந்து பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு நடந்தது அவங்க பிள்ளைகளுக்கு பின் அவங்க பிள்ளைகளுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கும் அது வந்து நோர்த் அமெரிக்காவில் நாங்கள் அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது பல அந்த சொல்வார்கள் அந்த லெகசி ஆஃப் ஸ்லைவரி என்ன என்ன நடந்தா அந்த அந்த இன்டர் ஜெனரேஷனல் இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகுது ஜெனரேஷன் வழியாக அதே மாதிரி தான் கனடாவில் இருக்கிற இண்டிஜினஸ் மக்களுக்கு நடக்கிறது ஸோ அந்த லென்ஸால் என்ன பொறுத்தவரை நாங்கள் அதை பார்க்க இல்லை இலங்கையில் நடந்தது வந்து நாங்கள் அது எந்த எந்த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ரைட்ஸ் ப்ரோக்ராமில் நடந்தது வந்து இன்னும் அஃபெக்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் இன்னும் அது ஃபுல்லாக நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண இல்லை மற்ற நாங்கள் நிச்சயமாக சைக்கோ சோஷியல் அனாலிசிஸ் ஒன்றுக்கும் நாங்கள் செய்யலை ஸோ அந்த இதில் கணி க அது அதில் கணிச்சு போய் ஒரு ஒரு ஆள் அங்கே பார்த்துட்டு இங்கே வந்து பத்து பேருக்கு சொல்லுவோம் அங்கே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அங்கே எல்லோரும் ஓகேன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பிள்ளையான ஹேரத் அதே நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற பல பேரும் வந்து எத்தனையோ அமைப்புகள் இங்கே வேலை செய்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் சரியான ஒரு வெல் மீனிங் ஃபண்ட் ரேசிங் செய்கிறார்கள் செய்து அனுப்புகிறார்கள் இங்கே இருந்து வ
அதனால் அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போவணும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக போவணும் ஸ்கூல் முதல் நாங்கள் திருப்பி பெயிண்ட் பண்ணதில் ஒரு பெருமையும் இல்லை அதனால் யூனோ கல்வி இது மற்றது இம்பவர்மெண்ட் நாலேஜ் ஃபேன்ஸ் அது வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயங்கள் ஸோ அந்த அந்த ரீதியில் நாங்கள் இன்னும் பல வேலைகள் நாங்கள் செய்ய வரணும்னு நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் அதில் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு விரிவான உரையாடல் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது நாங்கள் உதவி செய்துவிட்டால் போதும் எங்களிடம் ஒரு விதமான கெல்ட் இருக்கிறது அங்கே நாங்கள் எங்களுடைய உறவுகளை தொலைத்து விட்டோம் அல்லது எங்களுக்காக போராடியவர்களை இழந்து விட்டோம் எங்களுக்காக நடந்த போராட்டத்தில் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு கில்ட்டி எங்களிடம் இருக்கிறது அதன் காரணமாக நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு பொருளாதார உதவி செய்துவிட்டால் எங்களுடைய அந்த அந்த குச்ச உணர்விலிருந்து நாங்கள் தப்பி விடலாம் என்று நினைக்கிறோம் அதுதான் அந்த பொருளாதார உதவி அது டாலர்ஸ் சைனாக நாங்கள் அதை கொடுத்து விட்டால் நாங்கள் தப்பி விடலாம் என்று யோசிக்கிறோம் ஆனால் அதை தாண்டி அங்கே என்ன தேவை என்பதை அடையாளப்படுத்துவதற்கான ஒரு ரிசர்ச் இந்த பத்து வருடத்திலும் செய்யப்படவில்லை எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை எத்தனை பேர் அங்கவீனமாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அடிப்படைகள் இல்லை எத்தனை காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் போராடாத பலரும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெறமாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடந்து செல்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனை கட்டிடங்கள் அடிக்கப்பட்டன எத்தனை பாடசாலைகள் சேதமாக்கப்பட்டன அந்த பாடசாலைகளில் இருந்த எத்தனை நூல்கள் இல்லாமல் செய்யப்பட்டன எத்தனை நூலகங்கள் அழிந்தன எத்தனை படைப்புகள் எங்களிடமிருந்து களவாடப்பட்டது அல்லது எங்களிடமிருந்து அழிக்கப்பட்டது என்ற எந்த விதமான புள்ளி விவரங்களும் எங்களிடம் இல்லை பத்து வருடங்களில் நாங்கள் அதை கட்டாயமாக செய்திருக்க வேண்டும் இனியாவது அதை செய்வதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யலாம் அதில் அதில் மேலே முதல் அஞ்சு வருடம் அதை ஒன்றும் செய்ய இயலாத நிலை அது உடனடியாக செய்ய வேண்டிய சில தேவைகள் இருந்தது ஆனால் செய்ய இயலாத நிலை ஏனென்றால் அங்கே அரசியல் சுச்சுவேஷன் அப்படி என்ற அதுக்கு பிறகு பல வேலை திட்டங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நடந்திருக்கு இப்போ டாக்டர் எதிர் வீரசிங்கம் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து செஞ்சார் நோர்தர்ன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட அசஸ்மெண்ட்ஸ் இன்னும் செய்ய செய்யப்பட வேணும் அது மிகவும் ஒரு மைக்ரோ டார்கெட் பண்ணி செய்ய வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதை இங்கிருந்து கைட் பண்ணக்கூடியதான ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்க முடியாது அல்லது இங்கிருந்து ஒரு ஒரு சமூகமாக நாங்கள் அவ்வாறான தேவைகள் இருக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை இங்கே இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் கூட அந்த ரிசர்ச் செய்யலாம் அங்கே போய் அல்லது நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நாங்கள் செய்ய வேணும் இங்கிருந்து ஒரு இங்கே போய் அங்கே குரூப் செஷன்ஸ் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் மற்றது ஆக்சுவல் நோஹாவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய ஒரு என்ன செய்யல பாரு இருக்கு அதுக்கு நான் லைக் உண்மையில நாங்கள் செய்ய சொல்ல போனால் இங்கிருந்து பல பேர் அங்கே போய் சில வருடங்கள் இப்ப நீங்கள் அரசியல்வாதியாக மாறியதால் அந்த அந்த கேப் ஒன்று இருப்பதாகத்தான் எல்லோரும் பேசிக் கொள்கிறார்கள் உங்களாலும் உங்களுடைய இன்புட் இதில் என்ன மாதிரியாக இருக்கு சில 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 பேர் ஆல்ரெடி செஞ்சு வந்து வரார்கள் இப்போ நான் சொல்ல அடையாளம் சில பேர் ஆல்ரெடி செய்கிறார்கள் சில பேர் ஷோர்ட் டேர்ம் போய் விசிட் பண்ணிட்டு வரார் வந்து இங்கே வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுக்குறார்கள் ஆனால் தேவை வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் இதுதான் தேவை இப்போ ஒரு 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 சைக்காட்ரிஸ்ட் அண்ட் நாங்கள் நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட்ல இருக்கிற சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து வெரி லிமிட்டட் ஸோ எங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற சைக்காட்ரிஸ்ட் அங்கே போய் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் இங்கே போ போதாது பட் பட் அதான் ரியாலிட்டி இங்கே எல்லாம் ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ் டேர்ம் ஸோ அந் அந்த ரீதியில் தேவைப்படும் மற்றது இன்னும் ஃபைனான்ஸ் சைடில் சப்போர்ட் தேவைப்படும் மற்றது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு விஷன் வந்து இப்போ இப்போ இங்கே இருக் இங்கேருந்து நாங்கள் செய்யக்கில் இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஓகே ரெண்டு மாதம் ஒரு தையல் மிஷினும் வந்து ஒரு லைப்ரரிக்கு காரணமான நெக்கிற அனாலிசிஸ் வந்து சரியான ஒரு வீக்கான அனாலிசிஸ் ஸோ அதுக்கு மேலாக நாங்கள் எப்படி ஒரு ஒரு இம்பார்மெண்ட்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆளை லாங் டேர்ம் சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடியதான் இம்பார்மெண்ட் இட்ஸ் நாட் ஷோர்ட் டேர்ம் சாப்பிட போகிறது இல்லை இம்பார்மெண்ட் ரைட் இப்போ நாங்கள் அந்த அந்த ஹேண்ட் அவுட் மாதிரி கொடுத்துட்டு போகிறது வந்து மேபி ஒன் இயருக்கோ சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கோ யூனோ டூ இயர்ஸுக்கு தான் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குமா இல்லையே ஒரு ஆள் இந்த லைஃப் லாங் இதுக்கு வந்து நாங்கள் செய் செய்ய செய்ய முடியாது நிச்சயமாக ஒருவர் தனிமனிதராக மட்டுமல்லாமல் ஒரு சமூகத்தின் நீண்டகால இருப்பிற்கும் அது தேவையாகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே இந்த பத்து ஆண்டுகளில் நாங்கள் எதை செய்தோம் அதை செய்யவில்லை என்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பில் தொடர்ந்து நாங்கள் உரையாட வேண்டியிருக்கிறது இது போன்ற நீண்ட உரையாடல்களின் ஊடாக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து பத்து வருடங்களை கடந்திருக்கின்ற நிலையிலும் நாங்கள் இனி என்ன செய்யலாம் வெறுமனே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னது போல எங்களுடைய பொருளாதார வசதிகளை
கட்டி எழுப்புவதற்கு அதை ஒரு தேசமாக கட்டி எழுப்புவதற்கு அந்த சமூகமாக கட்டி எழுப்புவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கேள்வினை எழுப்புவதும் அதற்கு பதிலை தேடுகின்ற அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துவதும் தான் இந்த உரையாடல் தொடரின் முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது இறுதியாக எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை இந்த விடயத்தில் என்னவாக இருக்கிறது கனடா பொறுத்தவரையில் வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் இங்கே தான் இருக்க போகிறார் ஆமாம் ஈவன் முதல் இப்போ முப்பது நாற்பது வருடத்துக்கு மேல் வந்த நேரத்திலேயே பல பேர் சொல்லுவார்கள் ஓ நான் ஊருக்கு போய் தான் என்னுடைய தாய் பண்ண போகிறேன் நான் நாங்கள் இங்கே வேலை செஞ்சு தான் அங்கே போய் பென்ஷன் கனடியன் அந்த இந்திய மலேசியாவில் போய் இதனுடைய பென்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவார்கள் அண்ட் கனடாவில் வந்து போய் பென்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகணும் அது நடக்க போகிற இல்லை கனடா தான் பெர்மனண்டாக ஒரு ஒரு நாராக எங்களுக்கு வந்துட்டுது ஆனால் அதில் எங்களுக்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற பலங்கள் இங்கே இருக்கிற எந்தளவோ நாலேஜ் இங்கே இருக்கிற எந்தளவோ ரிசோர்ஸஸை வந்து நாங்கள் நோர்த் நீஸுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் அந்த ரிசோர்ஸை டிப்ளோ பண்ணலாம் அந்த இப்போ இன்றைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கல யூனிவர்சிட்டி மெனட்டோபில் இருந்து அஞ்சு ரெசிடென்ஸ் போய் யூனிவர்சிட்டி ஜாஃப்னால் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் அவர்கள் ட்ரீட் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அவர்கள் ட்ரீட்டிங்க வரார்கள் ஸோ அப்படி அந்த பீப்புள் டு பீப்புள் லிங்க் வந்து மிகவும் முக்கியம் அந்த நிலையில் வந்து நான் நான் நம்புறேன் வந்து இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது அவர்கள் அங்கே போய் அவங்களோட ரூட்ஸை கண்டுபிடிச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சின்ன லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணி பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அங்கே போய் நிச்சயமாக இங்கே இங்கேருந்து போய் அங்கே அங்கே என்ன சொல்வார்கள் நீங்கள் நீங்கள் உங்களோட நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சேன் இல்லை உங்கள் நாடு உங்களுக்கு என்ன செஞ்சேன் இல்லை நீங்கள் நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சேன் என்ற கேள்வி ஆனால் என்ன பொறுத்தவரை அங்கே போ அங்கே போய் அங்கே போய் மக்களை சந்திக்க இல்லை அவர்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் தங்களுக்கு வரப்போகிற நாலேஜ் வந்து ஃபார் மோர் தேன் அவையில் அங்கே இருக்க போகிற நாலேஜ் ஓர் ஒர்க் ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நான் நினைக்கிறேன் வெறும் இளைஞர்களுக்கு அங்கே போய் அதை பார்க்கல நிச்சயமாக ஒரு நல்ல கருத்தோடு நாங்கள் இந்த உரையாடலை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் இளைய தலைமுறை மட்டுமல்ல அந்த தலைமுறைக்கு பெற்றோராக இருக்கக்கூடியவர்களும் அவர்களின் குழந்தைகளை இந்த விடயத்தில் ஊக்கப்படுத்தினால் ஒரு சமூகமாக எங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களுக்காக வாழ்வை துளைத்த மக்களின் வாழ்வை மேல கட்டி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு தேவையும் ஒரு கடமையும் தார்மீகமான பொறுப்பும் எங்களிடம் இருக்கிறது அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நாங்கள் நடந்து கொள்வதோடு எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகளையும் அந்த பொறுப்போடு வளர்த்தால் நிச்சயம் அவர்களுடைய உதவி அல்லது அவர்களின் அறிவு திறன் அல்லது அவர்களுடைய அறிவாற்றல் என்பது அந்த மக்களின் வாழ்க்கையை மீள கட்டி எழுப்புவதற்கு அங்கே ஒரு சுபிட்சமான வாழ்வை அந்த மக்கள் வாழ்வதற்கான ஏதுநிலைகள் ஏற்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அதை நோக்கியதாக நாங்கள் பயணிப்போம் உங்களுடைய நேரத்திற்கும் கருத்துக்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை நன்றி நன்றி வணக்கம